ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சோஃபி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம சோஃபி சமையலில் மிளகு ரசம் எப்படி வைக்க போகிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா புளி வந்து ஒரு ரெண்டு நெல்லிக்காய் சைஸில் நான் வந்து ஆல்ரெடி ஊற போட்டு வச்சுருந்தேன் இது வந்து நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ அந்த புளியை வந்து நம்ம நல்லா கரைச்சிக்கலாம் புளி வந்து நான் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பெரிய இதுலேயே ஊற போட்டுட்டு பெரிய சட்டிலேயே இப்போ இதில் வந்து நம்ம கரைச்சிட்டு நம்ம தேவையான அளவுக்குள்ள தண்ணியை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் புளி புளியை நல்லா கரைச்சிட்டு திப்பியெல்லாம் எடுத்து வச்சிடுறேன் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு இந்த இந்த புளிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம இதில் வந்து தண்ணியை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் திப்பி எதுவும் இல்லாமல் உள்ளேருந்து நீங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்துருங்க நீங்கள் இல்லைன்னா கூட சின்ன ஒரு பாத்திரத்தில் நீங்கள் வந்து புளியை ஊற போட்டு இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைச்சி ஊற்றியும் நீங்கள் செய்யலாம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணி நான் பெரிய பாத்திரத்துலேயே ஊற போட்டுட்டு இதுலேயே நல்லா கரைச்சிட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிப்பேன் இந்த திப்பியெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துடணும் எடுத்தாச்சு இப்போ அதில் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் புளிப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த இந்த எப்பவுமே நம்மளுக்கு ரசம் வந்து கொஞ்சம் புளிப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா தான் ரசம் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ வந்து நீங்கள் புளிப்பு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க மாதிரி புளி கொஞ்சம் அதிகமாக உரை போட்டுக்கோங்க புளிப்பு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதில் இன்னும் கொஞ்சம் நான் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது எங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இந்த ரசம் புளிப்பும் கரெக்டாக இருக்கு இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு தக்காளி பழம் ஒன்று நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு தக்காளி பழம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி இலையை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் எடுத்து நம்ம இதுலேயே போட்டுடலாம் அந்த தண்ணியிலேயே இப்போ தக்காளியை வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு கரைச்சிடுறேன் இதில் இதுக்குள்ளேயே போட்டு நல்லா அப்படி கரைச்சி விட்டுட்டிங்கன்னா தக்காளி அப்படி கரைஞ்சிடும் இந்த ரசம் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம கொஞ்சம் புளிப்பு புளி கொஞ்சம் கூட போட்டு வச்சோன்னா இது நல்லா ருசியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ரசம் வச்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே புளி கரைச்சிட்டு நான் டேஸ்ட் பார்த்தேன் கரெக்டாக இருக்குது புளிப்பு எல்லாமே இப்போ புளி இப்போ தக்காளியும் ஆட் பண்ணோடனே இப்போ புளிப்பு எல்லாமே எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இல்லை இந்த நம்ம கொத்தமல்லி அலையை எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை வந்து நம்ம பி கிள்ளி இதில் நம்ம போட்டுடலாம் பார்த்திங்கன்னா நான் ரசத்துக்கு வந்து நான் புளியையும் தக்காளியும் போட்டு உள்ள நல்லா கரைச்சி வச்சுட்டேன் நல்லா புளிப்பாக இருக்குது இந்த மாதிரி இருந்த இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ரசம் வச்சோன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரசம் அப்புறம் கொத்தமல்லியை வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் உள்ளே நம்ம போட்டு நல்லா கரைச்சிக்கலாம் கரைச்சிக்கிட்டு இதுக்கு வந்து தேவையான மஞ்சள் துளியும் பெருங்காயத்தையும் நம்ம இதுலேயே ஆட் பண்ணிடலாம் நீங்கள் பெருங்காயம் வந்து இப்போ கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுங்க அப்புறம் நம்ம தாளிக்கும் போது கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிங்கனா நல்லா வாசனையாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ தாளிக்கும் போது நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிப்பேன் அவ்வளோதாங்க நம்ம ரசத்தை வந்து ஃபுல்லாக கரைச்சி வச்சாச்சு அவ்வளோதான் இப்போ இது ஒரு ஓரமாக வச்சுட்டு இப்போ நம்ம வந்து எது என்னெல்லாம் அரைக்கணும் ரசத்துக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் ரசத்துக்கு நம்ம இப்போ என்னெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம்னா ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் எடுத்து வச்சு மிளகு எடுத்து வச்சுருக்கேன் சீரகம் வந்து முக்கால் ஸ்பூன் சீரகம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மிளகோட கொஞ்சம் கம்மியாக சீரகம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு பத்து பன்னெண்டு பல்லுக்கிட்ட பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பூண்டு வந்து மிளகு ரசத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் கூட போடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மூணு காஞ்சி மிளகா அப்புறம் வந்து கொஞ்சோண்டு கருவேப்பில் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்துட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துடலாம் அரைச்சி எடுத்துடுறேன் 
பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தது மிளகு சீரகம் பூண்டு அதெல்லாம் நம்ம வந்து அரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டேன் நான் இப்போது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து கடாயை வந்து நான் அடுப்பில் வச்சுட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து தாளிக்க வேண்டியது தான் தாளித்து நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க ரசத்தை கூட ஊற்றிட்டு லைட்டாக நம்ம கொஞ்சம் சூடு பண்ணணும் நுற வர்ற அளவுக்கு நம்ம சூடு பண்ணினா போதும் ரசத்தை வந்து எப்பவுமே கொதிக்க விடக்கூடாது இப்போ எண்ணெய் காயட்டும் உப்பையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் கல் உப்பு எப்பயும் ஆட் பண்ணிடுறேன் இப்போ வந்து எண்ணெய் இப்போ காஞ்சிடுச்சு காஞ்ச உடனே நம்ம இப்போ வந்து இதில் வந்து கழுகு கழுகு அப்புறம் ஒரு ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பில்லை ஒரு நிமிஷம் தக்காயிடும் மிளகு சேர்த்து நம்ம அரைச்சி வச்சோம்னா அது எடுத்து சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் தானே நம்ம பெருங்காயம் ஆட் பண்ணணும் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தை நம்ம இப்போ கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் பெருங்காயம் ஆட் பண்ணோம் இது வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த வாசம் நல்லா இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப கருகிடலாம் கூடாது நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு இந்த பச்சை வாசம் மட்டும் போச்சுன்னா போதும் எட்ட எண்ணெயில் வதங்கினா போதும் இது வதங்கிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணிடலாம் வதங்கினா இது எடுத்து வந்து நம்ம கரைச்சி வச்ச ரசத்துக்குள்ளே வந்து ஊற்றிடலாம் ரொம்ப கருகலாம் கூடாது கரைச்சினா அதை தேர்ச்சி செய்வோம் இந்த தாளிச்சியில் வந்து அப்படியே உள்ளே கொட்டிட்டேன் நாங்கள் கொட்டிட்டு ஒரு ஸ்பூனு ஒரு கரண்டி மட்டும் ரசத்தை அதில் உள்ளே ஊற்றி உள்ளே ஊற்றிக்கலாம் தாளிச்சிடும் அவ்வளோதாங்க இப்போ நம்ம வந்து ரசத்தை வந்து அடுப்பில் வச்சிடலாம் இப்போ வந்து லைட்டாக சுற்றி நுற வந்தோடனே நம்ம ரசம் வந்து ரெடி ஆகிடும் நுற வரட்டும் இப்போ நம்ம சுற்றி நல்லா நுற வந்துருச்சு தெரியும் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட ரசம் வந்து ரெடி அதை தாங்க இதை வந்து மாஃப் பண்ணிடணும் இதுக்கு மேலே கொதிக்க விட்டால் ரசம் வந்து கழுத்து போயிடும் இந்த ரசம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வரைக்குமே நல்லாவே இருக்கும் கெட்டு போகாது மோஸ்ட்லி நீங்கள் ரெண்டு நாள் வரைக்கும் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் மூணு நாள்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் ரெண்டு நாள் வரைக்கும் வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் நல்லா இருக்கும் இந்த ரசம் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி வந்துன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு ரொம்ப தேங்க்ஸ் பாய் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய்